Canlarım selamlar. AYT Matematik Full Tekrar kampımızın 19. adımına hoş geldiniz. Bugün AYT Matematik Full Tekrar'da Türev'e geçiyoruz arkadaşlar. Türev'in önce bir konu özetini yapacağım size. Bu ders tamamen konu özetiyle geçecek. Bu derste konu özetini bitirdikten sonra Türev'le alakalı soru çözümüne geçeceğiz. Ve Türev'in Full Tekrar'ını bitirmiş olacağız. Benimle beraber e, AYT Matematik Full Tekrar video ders kitabınızdan şöyle bir bakalım. Nerede şu anda türev, türev, türev, türev, türev. Evet şuradan limiti. Evet sayfa 121'i açıyorsunuz. 121, 122, 123 ve 124. Türevle alakalı arkadaşlar bütün özetleri size yapacağım. Bütün hatırlatmaları size yapacağım. Ve geçmişte öğrendiğiniz türevi çok güzel bir şekilde bu dersin sonunda hatırlamış olacaksınız. Hocam ben bunun da şu anda cebimde telefonumu çıkarmaya çalışıyorum da telefonum cebimde kalmış. Onu şey yapmaya çalışıyorum. Hocam ben e, bununla türevi sıfırdan öğrenebilir miyim diyen arkadaşlara. Arkadaşlar sıfırdan böyle bir derste falan türevi öğrenemezsiniz. Ama geçmişte türevle ilgili bir altyapınız varsa bir, bir kere gördüyseniz türevi bir yerden dinlediyseniz güzel bir tekrar olacaktır. Gördüğünüz her şeyi hatırlayabilirsiniz. Bakın matematik böyle bir şeydir. Sıfırdan bunları öğrenmeniz yarım saat mümkün değil. Ama geçmişte öğrendiğinizi yarım saat bir saatlik bir tekrarla çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıyeten şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Tilt kampını yine tekrar vurguluyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Limit türev integral trigonometri denemelerinden oluşan tilt kampına mutlaka katılmanız lazım. Türev ve integral kısmını bitirdikten sonra tekrarınızı hızlı bir şekilde yapın ve tilte hemen acilen katılın. Tilt çok önemli. Size çok fazla net kazandıracak AYT'de. Şimdi türevin limitli tanımıyla başlıyorum arkadaşlar. Türevin limitli tanımı. Şimdi türevin limitli tanımında biz şöyle bir şey konuşmuştuk. Demiştik ki bakın şuradaki mesafe fx. Şuradaki mesafe fa. O zaman bunların arasındaki şu mesafe fx eksi fa. İşte ben şuradaki açıya alfa açısı dersem buranın yaptığı yani bu doğrunun bu kesenle yaptığı eğim nedir arkadaşlar? fx eksi fa bölü x eksi a. Bu eğimi veriyor değil mi? İşte bu eğimi ne yaparsak? İşte bu eğimi a sıfıra yaklaş şey, x a'ya yaklaşırken yani bunların arasındaki mesafeyi kapatırsak işte o zaman arkadaşlar ardışık iki nokta arasındaki eğimi hesaplamış oluruz. Bir fonksiyonun bir noktadaki teğetinin eğimi o noktadaki türevini verdiği için ardışık iki nokta arasındaki eğimi hesaplamak aslında fonksiyon o noktadaki türevini hesaplamak. Yani f türev a'yı hesaplamaktı. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir ispat yaptım. Şu anda o ayrıntılı ispata girmiyorum. Dileyenler 90 günde ayet matematiğin ilk türev videosunu açarsanız iki nokta arasındaki o yaklaşım metodundan limit türevin limitli tanımını nasıl çıkarttığımı ve türev Türevin aslında biraz da kullanım alanlarının vesaire nerelerde olduğunu da net bir şekilde görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi diferansiyel tanımına gelelim. Diferansiyel biraz böyle türevin süslü bir gösterimiydi. Öyle söylüyordum siz hatırlıyorsanız. Y eşitir fx fonksiyonunun x değişkenine göre türevi arkadaşlar dy ile gösterilir. Y fonksiyonunun de, tabi şöyle dy fonksiyonun türevini almak demektir. X değişkenine göre türevi alındığı için dy bölü dx ile gösterilir. Y fonksiyonunun a değişkenine göre türevi de dy bölü da ile gösterilir. Yani dy bölü dx ifadesinde yukarıdaki bizim neyin türevini aldığımızı gösterir. Neyin türevini alıyorsak yukarıya yazarız. Aşağıdaki de neye göre türev aldığımızı gösterir. Yani hangi değişkene göre türev aldıysak aşağıya da onu yazarız arkadaşlar. E, dy bölü dx demek fonksiyonun birinci türevi demek. d kare y bölü dx kare fonksiyonun ikinci türevi demek. d küp bölü dx küp de fonksiyonun üçüncü türevi demek. Üçüncü türevden sonraki türevlerin çıkacağını zannetmiyorum. Zaten yüksek mertebeden türevler müfredattan kaldırılmıştı geçtiğimiz yıllarda. En fazla üçüncü türeve kadar olan şeyler karşımıza çıkar. Türev almanın da kısa yolunu hemen hatırlayalım. Mesela 3x üzeri 4'ün türevini nasıl alıyorduk? 4 başa geçiyordu. Üstü bir tane azaltıyorduk. 4 kere 3'ten 12x küp oluyordu. Neyin türevi? 3x üzeri 4'ün türevi. Bu da limitli tanımın yanında kısa yoldu. Hemen şunu da belirtelim. x üzeri n şeklinde bir fonksiyonun türevi n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Yani türevde yaptığımız neydi? Üstü başa geçirip bir tane azaltmaktı. Şimdi ha aa, bak bak nasıl beni nasıl beni haklı çıkartıyor. Üstü başa geçir 
üstü bir tane azalt. Yani n çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde türevimiz alınıyordu. f fonksiyonu h ve g fonksiyonlarının çarpımı şeklinde verildiği zaman çarpımın türevini nasıl alıyorduk? Hemen buna birinci diyorduk. Buna ikinci diyorduk. Ve diyorduk ki birincinin türevi yani h'ın türevi çarpı ikincinin kendisi yani g artı birincinin kendisi yani h çarpı ikincinin türevi yani g'nin türevi. Yani birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi Artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi şeklinde çarpımın türevini alıyorduk. Aman ha mesela 3x üzeri 2 artı 2 çarpı 4x küp artı 5. Burada türev alırken bunun ayrı türevini alayım 6x bunun ayrı türevini alayım 8x küp bunları çarpayım yapamıyorsunuz. Burada çarpım fonksiyonu varsa iki ihtimaliniz var. Ya bunu bunun böyle içerisine böyle dağıtarak sonra türev alacaksınız ya da çarpımın türevini uygulayacaksınız. Hadi gelin mesela buna h demeyelim f diyelim. Buna f diyelim bunun çarpımın türevini alalım. F'in türevinde x'i nasıl alacağız? Birincinin türevi 6x, ikincinin kendisi 4x küp artı 5 artı. Birincinin kendisi 3x kare artı 2, ikincinin türevi de 4 kere 3'ten 12x kare şeklinde türev alınmış olacak. Sonra da dağıtıp işlem yapabilirsiniz. Bölümün türevinde de arkadaşlar bu pay ve payda şeklinde verilen fonksiyonda pay kısmındakine 1'i, Payda kısmındakine 2 diyoruz. Ama burada kafanız karışmamak için ben yukarıdaki ve aşağıdaki diyeceğim. Burada şunu vurgulamam lazım. Çarpımın türevinde hangisine 1 hangisine 2 dediğiniz önemli değil arkadaşlar. İsterseniz önce ikincinin türevini alın birincinin kendisine yazın. Sonra birincinin kendisine yazıp ikincinin türevini alın fark etmez. Ama bölümün türevinde mutlaka yukarıdakinin türeviyle başlamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yani yukarıdaki haşın türevi bir yukarıdakinin türevi. Çarpı aşağıdakinin kendisi eksi aşağıda yukarıdakinin kendisi aşağıdakinin türevi bölü aşağıdakinin yani gx'in karesi arkadaşlar tamam mı? F türev bölümün fonks, e, türevini de bu şekilde almış oluyoruz. Bunun aslında size ispatını yapmıştım fx eşittir hx çarpı gx üzeri eksi 1 diye düşünebilirsiniz bunu. Hani g, 1 bölü gx diye düşündüm önce burayı hx çarpı 1 bölü gx demek değil mi o? Bu 1 bölü gx'i de gx üzeri eksi 1 diye düşünelim. Sonra burada çarpımın türevini yapalım. Bu birinci, bu ikinci derseniz çarpımın türevini uyguladığınız zaman bu aşağıdaki formülü elde etmiş oluyorsunuz. Aslında bölümün türevi çarpımın türevinden çıkarım olarak geliyor. Şimdi fx üzeri n biçiminde yani bir fonksiyonun kuvveti şeklindeki türevlerde biz içinin türevi diyoruz buraya. n'i başa geçirdiniz. Üstünü yani fx'in kuvvetini bir azalttınız. Burada arkadaşlar lütfen bunu başa geçirip üstü biraz alttıktan sonra içinin türevini yani f'in türevini çarpı şeklinde yazmayı aman ha unutmayın. Bu her zaman içinin türevi bazen unutuluyor unutmayın tamam mı? ÖSYM bununla ilgili kesin bir türev alma kuralı soracak ve içinin türevi genelde bu soruluyor. Onu lütfen ama lütfen unutmayın. Mesela 2x artı 5'in 7. kuvvetinin türevini alırken yani fx buysa f'in türevini alırken 7'yi başa geçiriyorsunuz. 2x artı 5'in kuvvetindeki 7'yi 6 yapıyorsunuz. Yani üstü bir azaltıyorsunuz. Ama içinin türevini unutuyorsunuz. İçinin türevini unutmayın. 2x artı 5'in türevini de 2x artı 5'in türevi 2 olduğu için çarpım şeklinde yanına mutlaka ama mutlaka yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Köklü sayının türevi arkadaşlar bunu hemen fx'in 1 bölü 2. kuvveti gibi düşünüyoruz. Ve Türev alma kuralını uyguluyoruz. 1 bölü 2'yi başa geçirdim. Fx'in üstünü bir azaltıyorum. Yani 1 bölü 2'yi bir azaltıyorum. O da eksi 1 bölü 2 oluyor. Bunu düzenlersem 1 bölü 2 çarpı 1 bölü Fx'in 1 bölü 2. kuvveti oluyor. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti köküdür. O zaman 1 bölü 2 kök Fx oluyor. Ama lütfen yine kökün içinin türevini almayı unutmayın. Çarpı F'in türevinde x. Yani içinin türevi burada yine önemli hale gelmiş olacak tamam mı? Çarpı içinin türevini her zaman koyuyoruz. Lütfen unutmuyoruz. Bileşke fonksiyonun türevi. Arkadaşlar f ve g iki fonksiyon olmak üzere. F bileşke g'nin türevi. Şimdi f bileşke g'yi şöyle yazabiliriz ya. F içerisinde gx'in diye. Bunun türevini alırken önce fonksiyonun türevini alıyoruz. Yani f'in türevinde gx diyoruz. Tabii ki bir de bileşke de olsa içinin türevini unutmuyoruz. İçinin türevi de içi gx olduğu için g'nin türevinde x diyoruz. Tamam mı? Bileşke türev böyle alınıyor. Yani mesela atıyorum fx eşittir 2x artı 4 gx eşittir x kare artı 3 olsun bize f bileşke g'nin türevinde 1'i sordu. 
Hemen şöyle yapıyorum. F'in türevinde, F'in türevinde G1 çarpı G'nin türevinde 1. Bunu soruyor demektir. G1'e bakalım. 1'i yerine yazdım 4. O zaman F'in türevinde 4 gelir burası. Yanında da G'nin türevinde 1 var. Şimdi F fonksiyonunun türevini alalım şurada. F'in türevi zaten 2x'in türevi direkt 2 sabit çıktı. G'nin türevini aldığımız zaman G'nin türevinde x de 2x çıktı. Sabitin türevi 0 zaten. F'in türevinde 4 2 demek. Çünkü F'in türevi sabit çıktığı için yerine ne yazarsanız yazın türevinde 2 çıkacak hep. G'nin türevinde 1'i yerine yazınca o da 2 çıkacak. 2 kere 2'den cevabımız 4 olacak. Bileşkenin türevi ile ilgili bir örnekte çözmüş olduk. Bu arada arkadaşlar aslında çok böyle... Bildiğimiz bir şey olduğu için çok göze çarpmıyor ama doğrusal fonksiyonların türevleri eğimleridir. Bir doğrusal fonksiyon alıyorum ax artı b diye. Bana bu doğrusal fonksiyonun eğimini yani m fx'i söyleyin desem eğim x'in katsayısı dersiniz. Bana fx fonksiyonunun türevini yani f türev x'i söyleyin desem oradan yine ax'in türevi a b'nin türevi sıfır olduğu için a dersiniz. Dolayısıyla bir doğrusal fonksiyonun eğimi o fonksiyonun türevine eşittir. Bunu unutmayın. Ve sabit fonksiyonların türevi her zaman sıfırdır. fx eşittir k şeklinde bir fonksiyonda f'in türevini aldığınız zaman her türlü sıfır geleceği için yerine ne yazarsanız yazın da her zaman sıfır gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi türevin temel tanımlarından sonra zincir kuralına geldik. Arkadaşlar bakın bize dy bölü dx'i yani y fonksiyonunun x değişkenine göre türevini sormuş. Fakat y'yi t'ye bağlı vermiş. Bak y t'ye bağlı. T a'ya bağlı. A da x'e bağlı. Dolayısıyla y'nin x'e göre türevini alamam çünkü y t'ye bağlı. O zaman ben de y'nin t'ye göre türevini alırım. Madem t a'ya bağlı t'nin a'ya göre türevini alırım. Madem a da x'e bağlı a'nın da x'e göre türevini alırım. Buradan zaten dt'ler ve da'lar birbirini götüreceği için çıkan sonuç yine dy bölü dx olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yani şunu demek istiyorum. İşte y'yi 2t artı 3 verdi. T'yi a kare verdi. A'yı da 2x verdi. Bize dy bölü dx'i soruyor. Bak y'ye bakıyorsun t cinsinden. X'e göre türevini alamazsın. O zaman hemen bunu dy bölü dt çarpı dt bölü da çarpı da bölü dx diye yazıyorsun. E, y'nin t'ye göre türevi demek bu. E, yani 2t artı 3'ün türevi. Orası 2 yapar. dt bölü da demek t'nin a'ya göre türevi. Orası da 2a yapar. Burası da 2a çarpı. A'nın x'e göre türevi yani 2x'in türevi bu da 2 yapar. Yani burası aslında 8a yapar. Yalnız arkadaşlar biz dy bölü dx'i arıyoruz. Yani buranın x değişkenine bağlı olması lazım. Dolayısıyla a eşittir 2x ise x eşittir a bölü 2'dir. x yerine daha doğrusu gerek yokmuş öyle bir şeye. A gördüğüm yere 2x yazmam yeterliymiş özür dilerim. Buraya 2x yazarsam arkadaşlar o zaman dy bölü dx eşittir 8 çarpı 2x'ten 16x olarak bulunmuş oldu. Bakın türevini aldık. Zincir kuralı bize birbirlerine bağlı verilmeyen fonksiyonları türev yardımıyla birbirlerine türevlerini birbirlerine bağlamaya yarar. Şimdi geldim türev süreklilik ilişkisine. Bir önceki şeyde e, konumuzda türev süreklilik ilişkisinde yani limitte süreklilikten bahsetmiştik. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için de olması gerekiyordu. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için bir noktada Sürekli olacağı noktada tanımlı, limitli ve tanımın limitine eşit olması lazımdı. Şimdi türevlenebilme ve türevin süreklilikle ilişkisi. Bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilmesi için öncelikle fonksiyonun o noktada sürekli olması gerekir arkadaşlar. Sürekli olmayan bir fonksiyonun türevinden bahsedemeyiz. Sürekli olması da yetmez. O noktadaki sağdan ve soldan türevleri de birbirine eşit olmak zorunda. F türev A'nın sağı eşittir. F türev A'nın solu olursa... O zaman f türev a vardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İşte mesela sivri uçlarda türev yoktur diye böyle çok meşhur siz de biliyorsunuz duydunuz zaten. Bunun sebebi sivri uçta sağ sol türevlerin eşit olmamasıdır. Bakın sivri uç burası. Bunun solundaki türev bu doğrunun eğimi. Sağındaki türev de bu doğrunun eğimi. Şimdi buradaki doğrunun eğimi... Ve buradaki doğrunun eğimi farklı. Dolayısıyla türev farklı olduğu için sivri uçta burası x eşittir a ise a'da fonksiyon sürekli olmasına rağmen fonksiyonun orada türevi yoktur. Türevi olması için sağ türevinin sol türevine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Sivri uçlarda bu sebeple türev bulunmaz. Parçalı fonksiyonun türevine geldik. Arkadaşlar parçalı fonksiyonun kritik noktalarda türevi sorulmuşsa öncelikle bu noktadaki sürekliliğine bakacağız. Sürekliliği yoksa 
O zaman türeve geçiş yapmamıza gerek yok. Süreksizdir. Dolayısıyla türevi bulunamaz deyip kapatabilirsiniz mevzuyu. Eğer fonksiyon kritik noktada sürekli ise sürekli ise o zaman sağ türevine ve sol türevine bakılarak türevin olup olmadığı araştırılır. Türevi sorulan nokta kritik nokta değilse o aralıkta türevi alınır. Mesela bir tane örnek vereyim size. fx eşittir. Mesela işte x birden küçükken eksi 2x artı 3 olsun. x birden büyük eşitken de x kare olsun mesela. Bu fonksiyonun ee, şeyi var mı? Hatta burası da artı 2x artı 3 olsun. Şöyle. Bu fonksiyonun x eşittir 1 de türevi var mı? Yani f türevi 1 kaçtır diye soruyor size. f türevi 1. Şimdi sen öncelikle şuna bakacaksın. 1'i götürüp yerine yazdım solda. Kaç çıktı? 5. 1'i götürüp yerine yazdım sağda. Kaç çıktı? 1. Eşit mi? Değil. Sürekli mi? Değil. O zaman türev yoktur. Ama hocam solda türevini al 2. Sağda türevini al 2x. Götür yerine yaz yine 2. E sağ türev sol türevi eşit. Yani f'in türevi 1'in sağı eşit f'in türevi 1'in solu. Ama fonksiyon sürekli değil işte. Sürekli olmadığı için sürekli değil. Sürekli değilse de türevinden bahsedemeyiz. Ama mesela burada bize f'in türevinde 7'yi sordu diyelim ki. Hemen 7 nerede ona bakıyorsun? 7 burada. Yani 7 birden büyük olduğu için aşağıda. Türevini aldığın zaman burada 2x çıkıyor ya. 2x de 7 yazıyorsun 14. Yani kritik nokta dışında türev bulunabiliyor. Kritik noktada türev bakarken önce sürekliliğine, sürekli ise de arkadaşlar türevliliğine bakıyoruz. Tamam mı? Sağ sol türevine. Aynı şey aslında mutlak değer için de geçerli. Çünkü mutlak değer de bir doğru, e, parçalı fonksiyon. Mutlak değer fonksiyonunun kritik noktalarında türev solmuşsa önce bu noktadaki sürekliliğe bakılır. Sürekliliğe baktık. Fonksiyon kritik noktada sürekli diyelim. O zaman arkadaşlar sağ ve sol türeve bakılır. Sağ ve sol türevde eşitse fonksiyon o noktada türevlidir. Türevi de o kadardır diyebilir. Türevi sorulan nokta kritik nokta değilse işarete göre mutlak değer kaldırılıp türev alınır. Mesela bir tane fonksiyon yazayım size. fx eşittir mutlak değer x eksi 3. Bunun x eşittir 3'te ve x eşittir 5'te türevine bakalım. Bir kere fonksiyon x eşittir 3'te sürekli mi? E, fonksiyon x eşittir 3'te tanımlı f3 eşittir 0 3'ün sağındaki limite de 0 solundaki limiti de 0 yani e, 3'e soldan yaklaştığım zaman bura eksi x artı 3 diye çıkar sağdan yaklaştığımda x eksi 3 diye çıkar burada 3 yazınca 0 olur burada da 3 yazınca 0 olur e, tanımı da 0 o zaman arkadaşlar fonksiyon x eşittir 3'te sürekli peki x eşittir 3'te türevli mi şimdi 3'e soldan 3'ün solundaki türev yani f türev 3'ün solu Şimdi baktığınız zaman 3'ün solu diyorsanız burası 3'ten küçük değerler önüne eksi alarak çıkacak. Eksi x artı 3 türevini alınca eksi 1 olacak. Şimdi 3'ün sağına baktığınız zaman 3'ün sağında bura kendi gibi çıkacak pozitif çıkacak. Türevini aldığınızda artı 1 olacak. E eksi 1 artı 1'e eşit değil. Dolayısıyla fonksiyonun x eşittir 3'te türevi yok. Türevi yok. Ama ama. 5'teki türevine bakacak olursam 5 kritik nokta değil ya 5'i buraya yerine yazdığınızda pozitif mi çıkıyor arkadaşlar? Evet yani 5 eksi 3 2 pozitif çıkıyor o zaman kendi gibi çıkar sonra türevini al f'in türevinde x 1 çıkıyor o zaman f'in türevinde 5 de 1 çıkar. Kritik noktalar dışında türev çıkıyor. Şimdi size şöyle bir kısa yolu da göstereyim. fx eşittir mutlak değer x eksi a şeklinde verilen fonksiyonların x eşittir a'da türevi yoktur. Tamam çünkü bir artılı bir eksili çıkarttığınızda hep e, buranın eğiminin artılısı ve eksilisi gibi gelir. Dolayısıyla orada türev olmaz. Bir bir gelir bir eksi bir gelir bundan dolayı. Aa bak burada da bu şeyi verdik. En pozitif bir tam sayı fx eşittir ax artı b benimkini biraz daha genelleştirdi. En eşittir 1 ise x eşittir buranın kökü için yani içerinin mutlak değerin içinin kökü için yani ax artı b'yi sıfıra eşitleyin ax eşittir eksi b x eşittir eksi b bölü a burası yani x eşittir eksi b bölü a için türev yoktur onun dışında ne zaman yoktur ama n birse yani bu böyle içerisi doğrusalsa mesela 2x eksi 3'ün mutlak değeri x eşittir 3 bölü 2 mi içerinin kökü o zaman f türev 3 bölü 2 yoktur direkt tamam mı çünkü niye burası 1 ve içerisi doğrusal onun dışında bu kuvvet birden farklı bir şey olduğu zaman Yine içerinin kökü için türev her zaman sıfırdır. Çünkü arkadaşlar mesela burası 2 olursa mutlak değer 2x eksi 3'ün karesi olursa türev aldığınızda 2 başa geçip üstü bir azaltıyoruz ya burası ne çıkarsa çıksın arkadaşlar. Yani 
E, artık fark etmez. Türev aldığımızda yerine yazdığımızda kökünü burası sıfır geleceği için artı da çıksa eksi de çıksa sıfır geleceği için mesela aldık türevini. Şimdi türevini aldık. Şimdi x 3 bölü 2'den küçükken eksi çıksın. 2 çarpı eksi 2x eksi 3. 3 bölü 2'den büyükken de artı çıksın. 2 çarpı 2x eksi 3. Bunlar türevler. E sen burada da 3 bölü 2 yazsan yine sıfır çıkacak. E burada da 3 bölü 2 yazsan yine sıfır çıkacak. Dolayısıyla mutlak değerin kuvveti birden büyük olduğu zaman içerisi doğrusalsa e içeriği sıfır yapan değer için türevi her zaman sıfırdır. Ama kuvveti birse o zaman da türev içerisini sıfır yapan değer için yoktur. Onun dışındaki değerler zaten kritik nokta olmadığı için yerine yazıyoruz. Artı ise artı çıkarıp türev alıyoruz. Eksi ise eksi çıkarıp türev alıyoruz. Tamam öyle bir mevzu. L'Hopital kuralı arkadaşlar limit x a'ya giderken fx bölü gx 0 bölü 0 çıktı. Yani bunu yerine yazdınız bunu da yerine yazdınız 0 bölü 0 çıktı. O zaman bunların türevlerini alarak tekrar bölüp x a'ya giderken limitlerine bakabiliyorsunuz. Mesela biz e, limitte ne örneğini vermiştik? x kare eksi 9 bölü x eksi 3 örneğini vermiştik. Burada x yerine 3 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Bu belirsizlikten kurtarmak için normalde ne yapıyorduk? İşte çarpanlarına marpanlarına ayırıyorduk. L'Hopital kuralı diyor ki 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor selimitte. Ama sadece 0 bölü 0'da kullanılır. Bak 0 bölü 0 belirsizliğinin kesin gelmesi lazım. 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa şu yukarının türevini al diyor 2x. Aşağının da türevini al 1. 2x bölü 1. Belirsizlik gitti. x yerine 3 yaz 3 kere 2'den 6. Tamam. L'Hopital bunu diyor. 0 bölü 0 varsa bölümün türevini yapmayacaksın ama. Payın ve paydanın kendi arasında türevini alıp o limit değerini bir daha dene diyor. Tamam mı? Şimdi geldim teğet türev ilişkisine. Bir fonksiyonun bir a virgül b noktasındaki türevi fonksiyona x eşittir a noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimine eşittir arkadaşlar. Eğimine. Tamam mı? Mesela burada f fonksiyonun a noktasındaki türevi a'dan çizilen teğet. Yani bu. Mavi doğrunun eğimine eşittir. Mavi doğrunun eğimine arkadaşlar m. O zaman f türev a m'e eşittir. Bunu aynı zamanda şöyle de bulabiliriz. Burası f a. Çünkü x yerine a yazıyoruz. f a. İşte burası da ne olsun? K olsun. F A bölü K ile de bulunabilir arkadaşlar. Yani aslında hatta ve hatta bu F A bölü K bu açı alfa olduğu için bu eğim tanjant alfa ile türev tanjant alfa ile de bulunabilir. Yani türevi bulmanın aslında 3 yolu var. Ya düşey bölü yataydan eğim bulacağız bu şekilde. Ya tanjant alfadan eğim bulacağız bu şekilde. Ya da direkt Doğru denkleminden x'in katsayısından eğim bulacağız bu şekilde. Yani geometrik yorumda bir fonksiyonun bir noktadan çizilen teğetinin eğimi fonksiyonun o noktadaki türevini verir mantığını çok fazla ÖSYM bize kullandırıyor arkadaşlar. Şimdi d doğrusunun eğimi m ve geçtiği bir nokta olmak üzere d doğrusunun denklemi arkadaşlar. Ben burada formülü yazacağım ama genelde formülü kullanmıyorum. y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 diye bir formül var. Ama tabi ben şöyle kullanıyorum. Soru bize şöyle bir şey veriyor. fx eşittir. Atıyorum 2x kare artı x eksi 3 fonksiyonunun. x eşittir bir noktasındaki e, teğetinin, teğetinin ve normalinin denklemi. Normalinin denklemi. Şimdi teğetin denklemi için teğetin eğimi lazım bize. Teğetin eğimi de türevdir. f türev 1'i bulursam teğetin eğimini bulurum. Türevi alıyorum o zaman. f fonksiyonunun türevini alıyorum. Ne gelir? 4x artı 1. Türevinde 1 yazarsam ne gelir? 5. Demek ki arkadaşlar bizim emimiz yani eğimimiz 5'miş. E 1'i götürüp yerine yazdığımız zaman 1'de ne oluyor? 2, 3, 0. 1'e 0. Yani aslında şöyle temsili bir şey. Bu bizim eğrimiz. Bu bizim teğet doğrumuz. Teğet doğrumuz. Hangi noktada? X eşittir 1 noktasından çizilen teğetimizin eğimi. Bak bu D doğrusu. Tamam bu D doğrusu. Şimdi bu teğet. Buna parantez içerisinde teğet yazayım. Bir de normali konuşalım. Ha normali de aşağıda konuşalım. Dur bu teğetin. Direkt teğeti bulalım bu soruda. Normali bulmayalım hiç. Fx eşittir 2x kare artı x eksi 3 fonksiyonuna x eşittir 1 noktasından çizilen teğetin denklemi. Teğetin denklemi. Neyini bulduk teğetin? Eğimini bulduk noktasını bulduk. Bakın ben şöyle yapıyorum. Y eşittir. Eğimimiz 5 olduğuna göre demek ki 5x ile başlayacak x yerine 1 yazdığımızda da 0 çıkacağı için y eşittir 5x şeklinde bırakacağız. Tamam mı? Teğetimizin denklemi buymuş. Yani bu denklem y eşittir 5x'miş. Bu da zaten f. Tamam Şimdi normal dediğimiz şey de bak az önce çizdiğim şu f. Bak bu f. Bu da f'e çizdiğim teğet. Görüyor musun? Teğet. Teğet olduğu noktada 
TT dik olan doğruya biz normal doğrusu diyoruz arkadaşlar. Bakın bu sarıyla çizdiğim doğru TT teğet olduğu noktada yani A noktasında dik olduğu için normal. Mesela başka bir dik daha çizebilirim TT. Bak bir dik daha çizdim mesela bu da dik olsun. Bu TT dik olan bir doğrudur. Bu normal değildir. Bunun normal olabilmesi için teğet olduğu eğriye teğet olduğu noktadan geçmesi lazım. Biz buna normal diyoruz. Y eşitir FX serisinin A noktasından çizilen TT yine A noktasında dik olan doğruya normal doğrusu denir. Normal doğrusu. Peki normal doğrusuyla teğet doğrusu arasında nasıl bir ilişki var? Bunlar dikler. O zaman diklerse biliyoruz ki biz dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğu için m normal çarpı m teğet eşit eksi 1. Buradan çok fazla soru çözeceğiz. Çok fazla soru çıkacak. ÖSYM'de bununla ilgili çok fazla soru soruyor. Yani bir fonksiyonun bir noktadaki normalinin eğimiyle teğetinin eğiminin çarpımı eksi 1'dir. Çünkü normalle teğet birbirlerine diklerdir arkadaşlar tamam mı? Şimdi artan azalan fonksiyonlara geçtik. F fonksiyon A virgül B kapalı aralığında tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. F fonksiyon artan olduğu aralıkta çizilen teğetinin eğimi pozitiftir. Pozitiftir. Azalan olduğu aralıkta çizilen teğetinin eğimi de negatiftir arkadaşlar. E teğetinin eğimi türev demek değil mi? E o zaman teğetinin eğimi pozitifse türev pozitif. Demek ki artansa türev pozitif. F türev x pozitif. Azalansa da yani teğetinin eğimi negatifse de o zaman da türevi negatif. Zaten şuradan görebilirsiniz bakın. Birincisi bu artan bir fonksiyon. Yukarı doğru çıkıyor. Bu da şeklinden görüldüğü gibi azalan bir fonksiyon değil mi? Artan fonksiyona teğet çizdiğimiz zaman bu teğeti şöyle uzatırsak bu teğet x ekseni ile dar açı yapıyor. Yani bunun eğimi pozitif. Eğimi pozitifse burada türev de pozitiftir. Buraya bakalım. Azalan bir fonksiyonda bir teğet çizdiğim zaman AB aralığında. Bak AB aralığında bir değerden çizdim. X ekseni ile geniş açı yaptığı için burada eğimimiz negatiftir. Eğimimiz negatifse buradaki türevimiz de negatiftir. Çünkü teğetin eğimi türevi demek. Tamam mı? O zaman artan fonksiyonların türevi pozitif. Artan oldu aralıkta tabii ki. Azalan fonksiyonların da türevi negatiftir diyebiliriz. Tamam mı? Bir fonksiyonun artıştan azalışa ya da azalıştan artışa geçtiği noktalara fonksiyonun ekstremum noktaları denir. Ekstremum noktaları denir. Noktaları. Şimdi burada bazı kavram yanılgılarımız var. Bunları konuşalım. Ekstremum noktada arkadaşlar türev olmak zorunda değildir. Ama türev ol olabilir yani. Mesela size bir ekstremum noktaya sahip, iki tane ekstremum noktaya sahip bir fonksiyon çiziyorum. Fonksiyon grafiği çiziyorum. Bakın arkadaşlar fonksiyonun Artıştan azalışa geçtiği nokta şurası. Eksi 1 olsun mesela. Azalıştan artışa geçtiği nokta da şurası. Burası da artı 3 olsun. Demek ki eksi 1 yerine yazdığımızda mesela burası 6 çıksın. 3'ü yerine yazdığımızda eksi 1, eksi 3 çıksın, eksi 7 çıksın mesela. Eksi 1'e 6 noktasıyla 3'e eksi 7 noktası ekstremum noktalardır. Bu ekstremum noktalarda bu fonksiyon için sadece şunu da söyleyebiliriz. F türev eksi 1 sıfırdır. Aynı şekilde f türev 3 sıfırdır. Ekstremum noktalarda bu fonksiyon için türev sıfır oluyor. Ama her ekstremum noktada türev sıfır olacak diye bir şey yok. Ekstremum noktasının tanımı türevi fonksiyonu türevinin sıfıra eşit olduğu yerler değil. Fonksiyonun artıştan azalışa ya da azalıştan artışa geçtiği noktalardır. Mesela şöyle bir fonksiyon çizdiğim zaman bu fonksiyonun da burası x eşittir 5 ise 5'te ekstremumu vardır diyebiliriz. Hatta f5 eşittir 0 geliyor burada. Bu f ise mesela. E, o zaman 5'e 0 noktası bir ekstremum noktadır. Çünkü fonksiyon 5 noktasında 5 apsis noktada azalmaktan artmaya geçiyor. Ama f türev 5 var mıdır? f türev 5 yoktur. Niye yoktur? Çünkü kırılma noktası sivri uç. Sağ ve sol türevleri farklı olduğu için f türev 5 yoktur. Ama f, f fonksiyonunun 5 noktasındaki türevinin olmaması burada ekstremum noktanın olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekstremum nokta var ama türev yok. Tamam mı? Bu kavram yanılgısını güzel bir şekilde gidermiş olalım. Türevin sıfıra eşit olduğu yerler ekstremum, nok ekstremum noktalar türevin sıfıra eşit olduğu yerler olacak diye bir şey yok. Ama tersini söylersek bir fonksiyonun türevinin sıfıra eşit olduğu yerler fonksiyonun ekstremum noktalarıdır. Tamam mı? Bir po Şimdi polinom fonksiyona geldiğimizde olay farklı. Polinom fonksiyonunda kırılma noktası olamaz. Polinom fonksiyonların grafikleri hep böyledir arkadaşlar. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle gider. Dolayısıyla bunun ekstremum noktaya sahip olduğu her yer aslında türevinin sıfıra eşit olduğu yerlerdir. Bu bir bak bu bir mutlak değerli fonksiyon. Bu bir polinom fonksiyon değil ama bu çizdiğim bir polinom fonksiyon. Dolayısıyla polinom fonksiyonların türevinin sıfır olduğu yerler, sıfır olduğu yerler onun ekstremum noktalarıdır. Polinom fonksiyonlar için ama bak 
Her fonksiyon için söyleyemeyiz. Extremal noktalarda türev işaret değiştirir arkadaşlar. Yani ekstremum noktada türev vardır demiyoruz. İşaret değiştirir. Yani ekstremum noktanın olduğu yerin solunda türevin işareti neyse sağında farklıdır. Mesela gelin ilk çizdiğim örneğe bakın. E, eksi 1'in solunda tür, e, fonksiyon artan olduğu için türev pozitif. Eksi 1'in sağında solunda dedim değil mi? Solunda türev pozitif. Eksi 1'in sağında da türev negatif azalan olduğu için. Aynı şey burada da geçerli bak. 5'in solunda Burada eğim negatif olduğu için burada türev negatif. Burada eğim pozitif olduğu için burada türev pozitif. Yani türev orada ekstrem noktada işaret değiştiriyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden zaten biz mesela fx eşittir x küp eksi 2x kare artı 4x artı 5 gibi bir fonksiyonda f'in türevini aldığımızda 3x kare eksi 4x artı 4 şeklinde bir fonksiyonda diyoruz ki bu türevimiz türevi sıfıra eşit diyelim. Diyelim ki atıyorum bunun bir kökü x1 diğeri x2 çıktı bunun. O zaman hemen x1 x2 diye tablo yapıyoruz. Diyoruz ki artı eksi artı aha bak bu x1 ve bu x2 türevin işaret değiştirdiği yerler. Yani bizim fonksiyonumuz için ekstremum noktaların apsisleri diyoruz tamam mı? Türevin işaret tablosunu yapmak ekstremum sorularında o yüzden özellikle polinom fonksiyonlarda çok önemli oluyor. Fonksiyon ekstremum noktasında ne diyeceğiz? Türevli olmak zorunda değildir. Aha da bu örnekten anlaşılıyor ki bir fonksiyon ekstremum noktasında türevli olmak zorunda değil arkadaşlar. Tamam mı? Fonksiyonun azalıştan artışa pardon artıştan azalışa geçtiği noktalara yerel maksimum nokta. Fonksiyonun azalıştan artışa geçtiği noktalara da yerel minimum nokta denir. Yerel minimum nokta denir. Yerel maksimum nokta ve yerel minimum noktalar beraber yerel ekstremum noktaları oluşturur. Yerel maksimumlar ve yerel minimumlar hep beraber yerel ekstremum noktalardır arkadaşlar. Tamam mı? Yerel maksimum ve yerel minimum önemli. Ve verilen aralıkta yerel maksimum değerlerinin en büyüğüne mutlak maksimum, mutlak max. Yerel minimum değerlerinin en küçüğüne de mutlak minimum denir arkadaşlar. Tamam mı? Mutlak maksimum ve mutlak minimum noktalar mutlak ekstremum noktalar oluşturur. Ekstremum. Şimdi e, burada şunu anlamalısınız. Bakın bir grafik çiziyorum size. Birden fazla yerel maksimum yerel minimum olabilir. Bak çiziyorum bir tane grafik. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Bak, bir sürü tepe yaptı, tepe yaptı, tepe yaptı ve tepe yaptı. Aynı şekilde dip yapmış, dip yapmış, dip yapmış. Bak 3 dip, 3, 4 tepe var. Bunların her biri bu da, bu da, bu da, bu da. Bu da dediğim noktalar bak. Nokta, nokta, nokta, nokta. Bu noktaların hepsi birer yerel maksimum. Bunların en büyük değer alanı bu olduğu için bu özel olarak mutlak maksimum. Aynı şekilde bu nokta, bu nokta ve bu noktanın üçü de yerel minimum. Bunlardan en dip yaptığı yani bu, bu da yer, e, mutlak minimum. Tamam mı? Yani yerel minimumların minimumuna mutlak minimum, yerel maksimumların maksimumuna da mutlak maksimum diyoruz. Tabii ki aldığı değere göre. Tamam mı? Peki bak şimdi fonksiyonun grafiğinden türevinin grafiğine geçiş. Bu aslında önemli. Bakın buradaki fonksiyon orijinden geçiyor. Y eşittir 2x fonksiyonu. 2 yazınca 4 çıkıyor. Bunun türevini aldığımız zaman y'nin türevi 2 çıkıyor. O zaman türevi sabit bir fonksiyon oluyor. Anında türevini çizmiş oluyoruz. Yani kuralını çıkartıp türevini alabilirsiniz. Ya da eğimden faydalanabilirsiniz. Y eşittir 2 doğrusu. Yani bunun türevi. Tamam mı? Mesela buraya bakalım. Bak. İki kritik nokta. Şuraya 2'yi getirelim. X eşittir 2 kritik nokta. Şimdi 2'den küçükken eksi 2. Hep eksi 2 değerlerini alıyor. Türevini alırsanız 0. 2'den küçükken türevimiz 0. 2'den büyükken de arkadaşlar şu doğru türevi veriyor. Bu doğru da arkadaşlar bakın şu noktadan geçiyor. Yani 2'ye eksi 2 noktasından geçiyor. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Bakın burası 1 bir birim. Burası 2 birim. Burası alfa. O zaman burası da alfa. O zaman karşı bölü komşudan 2 bölü 1 yani 2. Yani bu doğrunun eğimi 2. Bu doğrunun eğimi 2 ise türevi 2. Demek ki bu 2 olacak. X eşittir 2'den büyükken 2 eşit olacak. Şurası 2 olacak. İşte size fonksiyonun türevini grafiği. Tamam. Gel buraya şimdi. Bakın bir parabol. Fx eşittir. Hatta buraya arkadaşlar 8 diyelim mesela. 
A çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4. 0 yazınca 8 çıkmalı. 0 yazınca 8 a eşittir 8'den a 1 çıkıyor. Demek ki fx'imiz neymiş? x eksi 2 çarpı x eksi 4. E dağıtalım içeriye. Dağıtalım içeriye. fx eşittir. x kare eksi 6 x artı 8. Parabolümüz buymuş. Alalım türevini. 2 x eksi 6. 2 x eksi 6'nın grafiğini çizeceğiz. x yerine 0 yazınca y'yi ye eksi 6'da. y yerine 0 yazınca x'i de 3'te kesiyor. Aha da şöyle bir grafik olacak. Şurası eksi 6, şurası 3. Aldım türevini. Tamam Fonksiyonun grafiğinden türevinin grafiğine geçişte bu şekilde. Şimdi anlık değişim oranını vereceğim size. Bakın bir grafik vermiş bize doğrusal bir grafik. Delta x demek x'lerdeki değişim demek. x'deki değişim. x'deki değişim ne demek? x1 eksi x0. x1 eksi x0. Delta y demek y'deki değişim demek. y'deki değişim. O da y1 eksi y2 demek. Tamam mı? Şuna da isterseniz x2 diyelim ya. Uysun. Şuraya x2 diyelim. x0 demeyelim. Delta y bölü delta x. Yani y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. F fonksiyonunun e, neyidir arkadaşlar? Değişim oranıdır. Şöyle şuraya çekelim. F fonksiyonunun değişim oranıdır. İşte bu biz biz bu anlık değişim oranına oranına fonksiyonun o noktadaki herhangi bir noktadaki türevi adını veriyoruz. Bu şu an milliyetimde çok yer almıyor ama şunu söyleyeyim. Bakın şimdiden söyleyeyim. Yeni o 2028'de sınavı etkileyecek müfredat var ya orada anlık değişim oranında çok farklı şeyler vermiş. Bir fonksiyonun maksimum ya da minimum değerini bu fonksiyon bir polinom fonksiyonsa ki maksimum minimumla da bunu göreceğiz. Türevinin sıfır olduğu yerlerde alır. Ama onun dışında tabii ki ekstremum noktalarında alır ekstrem noktalarında. Ama biz maksimum minimum problemlerini hep polinom tiplilerle uğraşacak, uğraşa, uğraşacağımız için şunu diyebiliriz. Bir polinom fonksiyon maksimum ya da minimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Öyle değil mi? Öyle dememiş miydik? Mesela polinom fonksiyon maksimum değerini burada almış. Türevinin sıfıra eşit olduğu yerde minimum değerini burada almış. E şimdi biz maksimum minimum problemlerinde tek değişkenli fonksiyon oluşturmaya çalışacağız. Herhangi bir tek değişkenli fonksiyonun türevini aldığımız zaman arkadaşlar onun en büyük değerini ya da en küçük değerini bulmuş olacağız. Ama türev alınan fonksiyon dediğim gibi her zaman tek değişkenli olmalı. Maksimum minimum sorularında da bunu göreceğiz. Tek değişkene düşürmeden türev almayacağız arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka tek değişken olmalı. Şimdi türevin fiziksel yorumuna geldiğimiz zaman yol zaman fonksiyonuna e, ait fonksiyonun türevi hızı. Hız zaman fonksiyonuna ait fonksiyonun türevi de ivmeyi verir arkadaşlar. Yani yolun türevi hızı verir. Hızın türevi de ivmeyi verir. Bir hareketlinin T1 ve T2 zamanındaki ortalama hızı toplam yol bölü T1 artı T2 ile de bulunur. Bu da bazen bazı türev sorularında kullanılan bir formül diye buraya yerleştirmek istedim. Aslında böyle çok da e, türevde ihtiyacımız olan bir formül değil. Bizim için yolun türevi hız. Bak yolun türevi hız. Hızın türevi de iğme. Bunları bilirsek fiziksel yorum için bize yeterli olacaktır. Şimdi canlarım ben size şu anda türevle alakalı hatırlamanız gereken. Bak bilmeniz gereken demiyorum. Çünkü bu kadar kısa sürede sıfırdan zaten türev öğrenemezsiniz. Ama şu an öğrendiğiniz her şeyi hatırladınız. Her şeyi. Yani işte a maksimum minimum da öyle oluyordu. A evet polinom fonksiyonlarda türev sıfıra eşit olduğunda ya ekstremum noktalarını alıyordu. A tam o noktada normal tt dikti. İşte ekstremum noktalarda evet sivri uçta ekstremum nokta vardı ama türev yoktu. Bunun solunda işareti türevin işareti farklı, sağında türevin işareti farklı. Ya da teğet normal denklemlerindeki olay mutlak değerin türevi. A evet kuvvet 1 olduğu zaman mutlak değerde içini sıfır yapan değerde türev yok. Ama onun dışındakilerde türev hep sıfıra eşit oluyordu falan gibi. Bu bilgilerin tamamını kafanızda güzel bir şekilde toparladığınızı düşünüyorum. Artık bu saatten sonra tamamen soru çözümüne geçeceğiz. Yani soru çözümlerimiz öyle basit çok böyle basitten başlamayacak. Çünkü arkadaşlar eğer basitten başlarsak tekrarın çok bir anlamı kalmıyor. O zaman normal bir konu anlatımına yani bir konu kampına dönmüş oluyor. Ben bunun tekrar tadında olmasını istiyorum. Ben size çok güzel sorular ayarladım. Yani bu sorular böyle uçan kaçan sorular değil. Uçan kaçan sorular elimdeki bu kitapta. 
Ya bunda da uçan kaçan sorular yok ama hani bu kitaptaki türev sorularıyla bu türev sorularını karşılaştırma. Burada tekrar yapıyoruz. Burada artık noktayı koyuyoruz. Burada ayete matematiğe hazırlanıyoruz. Bunu niye üstüne basa basa söylüyorum? Full tekrarı bitirin arkadaşlar. Bakın böyle bir, bir sefer full tekrarı bitirin. Şu anda türevin kol anlatım kısmını güzel dinleyip hatırladınız. Şimdi burada çözeceğim işte kaç tane soru varsa bu soruyu bitirin. Sonra integralin kol anlatımına geçin. İntegrali de bitirin. Ondan sonra arkadaşlar Direkt tilte başlayın. Tilti de bitirdiğiniz takdirde buradaki 4 konudan çıkan 15 tane neti cebinize koymuş olacaksınız. Yeter ki ayaklarınız yere sağlam basa basa ilerleyin. Tamam. Hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. 20. adımda türev soru çözümüyle tekrar devam edeceğiz. Hoşçakalın.